đàn chim được nhỏ những con báo béo tốt và những con cá rải cá kiếm định là những động vật tại một trong những vùng đất ngập nước nhiệt đới lớn nhất trên thế giới những đàn lợn và những kỹ sư sinh thái của vùng Chúng không phải là những cư dân xinh đẹp nhất thì sẽ không có bát rượu bữa tiệc tại Parana. Bữa tiệc của lợn rừng Pekari Ở Parana một trong một đất ngập nước nhiệt đới đa dạng nhất trên thế giới những con chim kỳ lạ và quý hiếm những động vật có vú trông khác thường và một số khác trông quen thuộc hơn một chút mặc dù trông chúng chúng lợn hơn là lợn rừng nhưng chúng không phải là loài này chúng là những con lợn rừng fekari cằm trắng những lông trắng như cằm tạo cho chúng vẻ ngoài và tên riêng biệt chúng là món ăn yêu thích của báo đốm Giống như bao đồ, chúng thích khu vực không có dấu chân của con người. Vì vậy, ở đâu có lợn rừng Peccari, thì ở đó sẽ có cơ hội tốt để bạn phát hiện ra loài bao đốm. Lợn rừng Peccari ăn rất nhiều và di chuyển rất xa. Các nhà khoa học nghiên cứu chúng để nắm được sự nhịp đập của sức khỏe tổng thể của Patana. Chúng là những kỹ sư sinh thái, chúng đòi hỏi một khu vực rộng lớn. Vì vậy, chúng đã tạo ra các số hoàn hảo để xác định khu vực bảo tồn của động vật hoang dã. Các vùng đất ngập nước Patana trải dài trên khoảng 140.000 km vuông. Nhiều hơn 10 lần so với Florida và Everest Từ trên cao nhìn xuống, nó trống giống như một khu đầm lầy khổng lồ Các nhà nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra một môi trường sinh sống đa dạng và phức tạp Alex King đã nghiên cứu lợn rừng Beccari ở Brazil hơn 20 năm Cùng với nhóm của cô và sự hỗ trợ của Nhân hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Cô đang theo dõi một đàn lợn đất lớn ở trung tâm của Patana. Họ đang, Họ đang theo dấu chân của một con lợn rừng Peccari tên là China. Nó là một trong ba con cái được cánh định vị và ở vòng cổ GPS. Nó phát ra tín hiệu vô tuyến dẫn Alex đến đàn lợn. Đàn của Trina được tạo thành 70 cá thể Thỉnh thoảng các đàn tập hợp thành tạo thành một đàn siêu khổng lồ gồm 300 con Gia đình khổng lồ 4 thế hệ Từ con sơ sinh đến con già nhất Tôi gọi chúng là những thành niên lập dị của Patana Thật đáng kinh ngạc khi tất cả chúng có liên quan với nhau Và chúng giống như một gia đình Hy Lạp hạnh phúc hoặc Ý Hoặc thậm chí là em Merida Cho trường hợp đó Nhưng đó là điều rất hiếm có trong xã hội đó Chỉ chặt chẽ tồn tại trong một bầy đàn Như bạn đã biết, chúng rất yêu thương nhau Chúng thường xuyên ở bên nhau Thường xuyên theo dõi nhau Một con lợn rừng Peccari con đang kêu ca vì vậy, bạn chỉ cần nhìn vào đó. Vâng, đúng là như vậy. Đó là một gia đình thật tuyệt vời. Những con lợn rừng Peccari cầm trắng này sẽ ăn bất cứ thứ gì là rau quả. 
nhưng cái But chúng thực sự really, thích là trái really cây và các loại hạt. Chúng rất dễ dàng để nhai và cung cấp nhiều calo cho một công việc tối thiểu. And they provide lots of calories for a minimal amount of work. Những con lợn rừng Becquery đã vớ được một món hời tại thời điểm này. Những cây cọ và buồng câu có nạn chiếu. Are loaded with clusters of fruits. Nhiều quả đã rơi xuống đất rất dễ dàng để ăn chúng. And are easy pickings. Những con lợn rừng Becquery hút phần thịt and spit out the seeds. và nhổ ra hạt. Đúng khuấy tung đất lên, trôn hạt giống xuống và tạo điều kiện hoàn hảo cho cây mới để phát triển. For new plants to grow. And as they move from one feeding spot to the next, they spread the seeds throughout the ecosystem. Rải hạt khắp các hệ sinh thái. Chúng luôn di chuyển và rất tích cực. They're always moving. They're quite active. Bạn nghĩ xem có 75 đến 80 cá thể cần được ăn. Chúng nặng khoảng từ 30 đến 40 kg và chúng cần tìm kiếm thêm nhiều cái cây rơi. That fall in abundance, like mass fruiting species. Vì vậy, chúng tìm kiếm được những cây này để có được một bữa ăn cho 75 cá thể. Chúng cần rất nhiều cây này. Đây là lý do tại sao lợn rừng Becquery rất hữu ích để đánh giá sức khỏe của Pantanal. They need to eat so much food that their home ranges are as large as 80 square kilometers. Thay đổi nhỏ đối với môi trường sống sẽ là nguyên nhân khiến chúng thay đổi hành vi và tiến đường kiếm ăn của mình. Chúng, có thể, chúng ta có thể thấy thay đổi như thế nào rời khỏi khu vực di chuyển đến những khu vực nguyên sơ hơn, với chất lượng môi trường sống tốt hơn. Đó là lý do tại sao chúng là những chỉ số quan trọng như vậy. Khi môi trường sống thay đổi, chúng tiếp tục xác định lại và tìm kiếm môi trường sống nguyên sơ. Đàn của China đang di chuyển. Trina's herd is on the move. Và Alex là theo dấu chân của chúng. And Alexine is on their trail. Male and female peccaries are the same size. Lần đầu Becquery và cái kích thước tương đương nhau và thậm chí trông giống rất giống nhau, một khoảng cách xa. This lack of sexual dimorphism is very unusual for ungulates. Sự thiếu dị hình giới tính này xảy ra rất hiếm đối với động vật mông cổ. Nhưng với ít sự cạnh tranh giữa các con vật và con cái, there's no evolutionary pressure to grow bigger and stronger. Không có áp lực tiến hóa nên chúng ngày càng lớn nhanh. Rất nhiều người sẽ nói rằng, ô, con đực là những con dẫn dắt đàn hay những con đực sẽ giao phối với tất cả con cái. Nhưng điều đó không phải. Đó là lý do tại sao chúng tôi gọi là những gã lập dị. Lần đường Becquery chung chạm bừa bãi quan hệ. Thống giao phối của chúng Chúng có lẽ sẽ đi ra một góc nào Không quá kiến đáo Chúng có vẻ khá cởi mở về vấn đề này Và vì thế Giống như là sống trong cộng đồng kẻ lập dị Cả con đực lẫn con cái đều có vị trí bình đẳng But it's the elders who know the roots to the good fruit patches. They pass this crucial knowledge on to the young as they lead the way along the trails. The herd makes a beeline for the trees to be cut. It's a shortcut. 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 Hiệu từ vòng cổ di vết của China đang phát ra và tỏ ra rõ ràng. Vì vậy không vấn đề gì khi theo dõi đàn lợn. Tuy nhiên, ở vùng hoang dã Patana, luôn có những điều bất ngờ. Có vẻ mất một lúc để Alex và nhóm của cô ấy đi vòng qua chỗ này.
và họ phải cố gắng phát triển đàn lợn giống như lần trước. Bởi trong những vùng đất này, thiên nhiên thống trị. Hỏi Fernando Marin, anh ấy đã sống ở đây 25 năm. He's lived here for 25 years. He Mother Nature always has her way. Được. Vì ở đây có rất nhiều Bây giờ là cuối tháng 9 Nên có những con đường vẫn còn khô ráo Mặc dù con đường khá gồ ghề Để lái xe qua Mùa mưa và sự tiếp tế Mà nó mang lại Vẫn còn khoảng vài tháng nữa Bây giờ nắng gắt và nhiệt độ cao Sẽ là tất cả những người dân tại khu vực này Phải chiến đấu Mặc dù con đường khá gồ ghề Để lái xe qua Ở Patana rất nhiều nắng Ánh nắng mặt trời rất mạnh làm cho nó cạn nước và cả ở các vị Động vật trở nên tồi tệ Những thay đổi mạnh mẽ vào mùa này tạo ra môi trường chống phong phú Làm cho nơi này trở thành điểm hấp dẫn về đa dạng sinh học Khu vực này được gọi là Nekolandida, nét mình giữa vùng đất ngập nước. Nó xa đến nỗi động vật hoang dã hầu như không biết bất kỳ mối đe dọa nào. Và phần lớn chưa có sự can thiệp của con người. Hàng chục nghìn hồ và các mảnh thảo nguyên lộc được rộng lớn, được gọi là Kerado, ăn rải rác. Trong khi các trang trại và trang trại đang đưa ra yêu sách đối với phần lớn ở Patana, nhưng tác động của nó vẫn còn hạn chế. Đây là một vùng nước mặt có tên là Silana Maria, một trong những vùng đẹp nhất ở của trang trại. Các hồ nước mặt chỉ được tìm thấy ở trong vùng của Patana. Chữ hiện diện của chúng vẫn còn một lò điều bí ẩn. They have a very high sodium carbonate content, and to the local wildlife, the minerals are like candy. Ở đây bạn có thể thấy rất nhiều dấu chân đi dọc theo mép biển. Những cái lỗ ở khổng lồ đây là những con lợn. Đây là một con lợn hoang đang mang thai, không phải là một con lợn rừng peccary. Chúng lần đầu xâm nhập vào Patana hơn 200 năm trước. Chúng là những con lợn nhà đi hoang. Rất nhiều khắc nghiệt của những hồ độc đáo này cũng thu hút các loài bản địa. Quanh năm, sự nở rộ của tảo lục lam, hay còn gọi là vi khuẩn lam, hỗ trợ hàng triệu con côn trùng thủy sinh. Bây rồi nước mặn tụ tập trên thảm tạo ẩn đổi để kiếm ăn. Tạo được gắn kết với nhau bởi một chất nhờn nó thậm chí dính vào tay của bạn. Nhìn vào màu nước có màu nhau tương tự. Birds are also very fond of salt water lakes. Chúng ở đây vì lỗ côn trùng. They're here for the insects, like water boatmen. Như những con cá cố mà bỏ cánh cứng Nhìn vào mặt nước giống như bầu trời đang mưa Nhưng không Nó trên thực tế là các ấu trùng trong nước
tim cà kheo cỏ đen cẩn thận chọn cách đi qua chất nhờn màu xanh lá cây những con rít tịt yellow này là những con chim di cư theo mùa từ canada và hoa kỳ chiếc mỏ nhạy cảm cho phép chúng tìm thấy côn trùng nhỏ và ấu trùng bị chôn vùi trong bùn và cát Saltwater lakes are still a bit of an enigma. Hồ nước mặt vẫn còn là một chút bí ẩn. In this area, trong khu vực này, hồ nước mặt có thể được tìm thấy chỉ cách hồ nước ngọt vài trăm mét. Và các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được điều này. Người ta đã từng nghĩ rằng những hồ nước mặt này là tàn dư của một hồ muối cổ đại được tạo ra được hơn hai triệu năm trước. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các hồ nước ngọt và nước mặn đến từ cùng một nguồn mạch nước. Làm thế nào một vũng nước biến thành nước mặn và kiềm? Trong khi một hồ khác chỉ cách vài trăm mét vẫn là nước ngọt. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có một lớp đất không thấm nước Scientists discovered that there's an impermeable soil layer around the salt lakes that isolates them from the fresh water. This results in long periods of evaporation and concentrates the dissolved salts in the water, which, after decades, creates the salty alkaline conditions typical of these unique lakes. Tại sao một số hồ có lớp đất không thấm nước và một số cái thì vẫn còn là một bí ẩn? Có một sự thật và phong phú của loài tạo là cung cấp một sức hút lớn đối với các loài động vật hoang dã địa phương và loài chim lộ nước di cư. Sâu trong khu rừng lân cận, Alex và nhóm của cô vẫn đang chiến đấu với một kẻ ngán đường. Không có cách nào để vượt qua nó. Vì vậy họ sẽ đi vòng qua nó. Phải mất chút sức mạnh cơ bắp chỉ để xoay sở, dọn một con đường để xuyên qua khu rừng. But they managed to clear a path through the forest. Sau vài lần thử và một vài động tác khéo léo, and some tight maneuvers, họ đã trở lại con đường theo đuổi Trina và phần còn lại của bầy lợn rừng Tây Thiên Cầm Cầm. Trina is way up ahead. Trina ở con đường phía trước. Peccaries travel up to 10 kilometers a day to find good foraging sites. Chúng đi đến 10 kilometers một ngày để tìm các địa điểm tìm kiếm thức ăn tốt. Và đàn của Trina vừa tìm thấy địa điểm kiếm ăn tại điểm dừng tiếp theo, một nơi mà cây ăn quả phát triển và các cây cọ rất phong phú. Có nhiều loại cọ trong Pantanal. The three most common species spell A, B, C. A is for the akuri palm, tạo ra những chùm quả lớn, which produces fruits that grow in large bunches. They're a favorite of the highest macaws. If they're not plucked off the bunch, they'll ripen and fall to the ground. Nếu không chùm thì chúng sẽ chín và rơi xuống đất, niềm vui sướng cho loại rừng peccari. B is for the Pokaiuva palm. Pokaiuva, they grow up to 15 meters tall and also produce fruit in clusters. The ripe fruits that land on the forest floor have a brittle shell that contains an edible kernel underneath a thick layer of soft pulp. 
Đó là một món ăn khác đối với lợn rừng Bakery Thứ mà con người cũng sử dụng để làm bột và kẹo Chia là cái cỏ Karada Chúng cũng sản xuất ra quả, hạt và ăn được And they're well adapted to cope with the extreme droughts and floods that besiege the Pantanal every year. Peccaries are constantly on the move in search of their next meal. For now, it's time to fuel up before the next calorie-burning trek. Every adult member of the herd keeps an eye out, especially for jaguars. This crab-eating fox is not a threat to the này không phải là một mối đe dọa đối với ở rừng Peccary. But they'll raise the bristles along their backs to increase their size whenever they sense danger. Nhưng chúng sẽ nâng cao chiếc lưng để tăng kích thước của thẻ. Bất cứ khi nào chúng cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ cảnh báo những con còn lại trong đàn bằng cách nghiến răng. Thì giác của lợn rừng Peccari không tốt lắm Vì vậy chúng dựa vào tính giác và thú giác của chúng để phát hiện ra thú săn mồi Chúng tấn công dữ dội nếu cảm thấy bị đe dọa Nhưng cách phòng thủ tốt nhất của chúng là phân tán vào trong đám cây Lần này chúng không phải lo lắng, con cáo chỉ đi ngang qua tìm kiếm bạn đời của mình Alex và nhóm của cô đã mất thời gian tìm bảo vệ tìm cách vượt qua những cây đã chắn ngang đường. Bây giờ họ đã quay trở lại dấu chân của Trina và cố gắng bắt tín hiệu ghi đét của nó. Bây giờ họ đã quay trở lại dấu chân của Trina và cố gắng bắt tín hiệu ghi đét của nó. Bây giờ họ đã quay trở lại dấu chân của Trina Họ thử vận may với antenna hơn cầm tay, mạnh mẽ hơn. Khu vực nghiên cứu của họ là một trang trại gia súc Pantana điển hình hơn 9.000 hectare. Tìm một tín hiệu vô tuyến trong một cảnh thổ rộng lớn như vậy cần rất nhiều sự kiên nhẫn và quyết tâm. Trong nhiều năm qua, Alex đã phát hiện ra rằng các đàn lợn không được phân tích đó. Ngay bây giờ, tôi đang theo dõi ba đàn phụ. Một đàn trong số đó chứa khoảng 75 cá thể. Nhưng chúng tôi biết đó là những con bị tách và tái hợp từ công việc di truyền của chúng tôi rằng có sự hợp nhất và phân chia giữa các đàn phụ này. Về cơ bản thì những gì chúng ta đang nói đến là một đàn, 300 cá thể chia thành các đàn phụ và chúng hoàn toàn có thể liên quan với nhau. Trina travels with one of the suburbs. Trong những đàn phụ, they can't find her. But then, sau đó một tín hiệu khác đột nhiên xuất hiện. Another signal breaks through. Đó là Nanda. Nó và Senala cũng đang đeo vòng cổ xinh đẹp. She and Senala are also wearing GPS collars. The white-lipped peccary here is Nanda. Có lần lần peccary cầm trắng ở đây là Lana. Lẽ nó đang nghỉ ngơi vì trời rất nóng. It would be impossible to find foraging spots large enough to accommodate the voracious appetite of all 300 peccaries. That's why this extended and sizable family divides into smaller groups. I'm going to check to see if Trina is with her. She's another number. Nó sẽ có một số khác là 620. Mỗi đàn phụ có tần số tín hiệu riêng. She is not here. Có lẽ nó đang ở một khu vực khác. Alex theo dõi cả ba, Canela, chỉ có Nanda ở đây. 
Vì vậy chắc chắn cả có ba đàn phụ riêng biệt. Nanda and her group have taken shelter from the harsh midday sun. Nanda and her group have taken shelter from the harsh midday sun. Nhưng kể cả trong bóng tâm của trong khu rừng, chúng phải cố gắng để hại nhiệt. Trong khi nghỉ ngơi thì Nanda che bộ mình bằng cát. Đó là một thói quen. Đó là cách lợn rừng Peccari tự làm sạch mình. Tác động của nhiệt độ tăng vọt và hạn hán nghiêm trọng khiến thị đỏ ràng dọc theo bờ sông chính chạy qua khu vực. Nhiệt độ tăng vọt và hạn hán nghiêm trọng khiến thị đỏ ràng dọc theo bờ sông chính chạy qua khu vực. Nhiệt độ tăng vọt và hạn hán nghiêm trọng mang theo một lớp súp dày gồm chấm tinh và chất dinh dưỡng bổ sung cho đất. Ở đây không có mưa trong khoảng năm tháng. Ngay sau khi mặt trời mọc, nhiệt độ đã lên tới 40 độ C. Dòng sông cạn dần. There are five species of kingfishers in the Pantanal. The ring kingfisher is the largest and most abundant. Chim bướm cá vòng cổ là loài lớn nhất và phong phú nhất. Chim bướm cá xanh không phát hiện hơn. 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 Ngoài Fernando thì chiếc thuyền và chiếc thuyền của anh ta có rất ít hoạt động trên sông. Chúng như hầu hết các loài động vật Like most animals, the long-nosed bats are resting. The bats are a lot busier during the night, feeding on mosquitoes and midges. Hôm nay chúng tôi đã thấy rất nhiều báo đố. Jaguars are extremely elusive cats. Fernando has seen so many this year because the region has been hit with a record-breaking heat wave. Bởi vì khu vực này bị tấn công bởi một đợt nắng nóng kỷ lục. All the animals are forced out of hiding. Bị buộc phải ra khỏi nơi ẩn nấp nếu chúng muốn tìm nước. Including the bigger guys. Đây là dấu chân của một loài lợn vòi. Chúng đi ngang qua đây rất gần. Đây là dấu chân của một loài lợn vòi. Chúng đi ngang qua đây rất gần. Aqui é o som dedo pequeno dela, que estava da frente. O pé de trás está por cima do outro, e aqui ele faz outro pé, ah, outra unha dela. São três pés. Lợn vòi é um dos animais mais grandes do Pantanal. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Muito bonito, muito bonito. They can be more than a meter tall. They can weigh 360 kilos. Five hundred sixty kilos. Chúng vượt bộ quốc lẻ. They are odd-toed ungulates. Chúng nâng đỡ trọng lượng có thể bằng ba mông. Giống như những động vật của bộ quốc chảnh, nâng đỡ trọng lượng có thể bằng hai mông. And support their weight on two toes. Chúng thích trái cây nhưng chúng thích gặp cỏ hơn. But often prefer to browse leaves. They eat a lot and digest their food slowly over several days. Không giống 
lợn rừng Beckery. Heo voi là những kẻ khôn ngoan và chuyên kiếm bạn. Tapirs are loners and only look for company when it's time to mate. River provides welcome relief from the heat of the day. But for some, the dry season has its perks. For the elegant black skimmers, there's no nesting real estate. Sandbars exposed by the receding river that are the perfect spot to raise a family. They like to nest in the open, close to the water. They also like company, and they're loud. The chicks in this family are about 20 days old. They're already as big as the adults, but their pale plumage has yet to take on the classic black skimmer tuxedo look. Sandbars attract other residents, like the large-billed terns. They count on each other to protect the nesting colony. The young black skimmers won't be able to fly for another two to three weeks, and they still don't have the necessary skills to fend for themselves. Like your typical teenagers, they're always hungry and are always begging for more food. So the parents are off. Gone fishing. Gone fishing. Gone fishing. Gone fishing. Gone fishing. For the black skimmers, the fishing expedition looks like a graceful choreography. Skimmers usually feed in large flocks. When the winds are low and the water is calm, Fly over it, skimming the surface with their huge lower bill. Hết mặt to và thấp mình. Khi chúng cảm thấy có con mồi, con cá nhỏ, a small fish, insect, or a crustacean, the skimmer bows its head down and closes its bill. They can swallow their catch while flying. And then, if their chick is lucky, they'll regurgitate it. But not this time. A few kilometers away, Alexine and her team are still trying to find Trina. They make a short detour to check some camera tracks. Trina is still looking for Alexei. We put a camera track under this tree that we call the monkey tree. We put a camera track under this tree that we call the monkey tree. We put a camera track under this tree that we call the monkey tree. We put a camera track under this tree that we call the monkey tree. We put a camera track under this tree that we call the monkey tree. Bạn có thể để cho nó một cái tay kỹ và quả của nó rất ngon và rụng rất nhanh. And all wildlife enjoys eating it, and white-lipped peccaries do as well. Tất cả các loài vật hoang dã đều rất thích ăn những con lợn và peccaries. These monkey ear trees are at the end of their fruiting cycle. Những cây tay kỹ này đang ở cuối chu kỳ ra quả. It's a bonanza for the peccaries, and they take full advantage of it. They were 
visiting it every day for at least a week and they're still coming to eat it. All three groups could come to this spot and eat it because there's that overlap between the sub herds. So this can be three, four different groups coming here. The images captured by the camera give Alexine a few precious insights into the herd's behavior. They can't specifically identify the animals or which subherd they belong to, but they can establish the group's feeding patterns, when and what they prefer to eat, and how often. Time to get back on the road. They decide to head towards the Rio Negro. It's the closest body of water. And it's a pretty sure bet that's where most animals are in this heat. The birds are already here. Roseate spoonbills swing their strange-looking spoon-shaped beaks through the muddy water. Looking for shrimps and other crustaceans, aquatic insects, frogs, and tadpoles. Their specialized bills have sensitive nerve endings that help them feel their prey when they brush against it. Their pink color comes from some of the crustaceans they eat which themselves feed on pink algae. Though they look almost entirely pink, the adults have no feathers on their bald, pale green heads. In the breeding season, their heads will turn a buff gold. Another waiter. The whistling heron's fishing technique is a lot more focused. He's a slow but cunning predator. This heron isn't after insects or crustaceans. He's looking for something meatier. Stay immobile. Walk slowly for long periods. The frog doesn't go down without a struggle. It's a tasty meal for the heron, who's taking its time and even drinking a little water to help the frog slide down smoothly. A little further up the river, a family of capybaras is grazing on aquatic plants and grasses. They're the world's largest rodents and could normally do this all day long. Now it's just too darn hot. Best to stay still and cool off. They look well suited to land. But capybaras are also excellent swimmers. Their ears, eyes and nostrils are on the top of their heads, leaving most of their bodies underwater. These rodents live in groups of up to 30 animals and are highly social. But 
chúng được dẫn dắt bởi một con lực đầu đảo. Ở phía bên kia sông, có một nhóm dường như không có khả năng đứng yên. Một gia đình đại cá lớn. The adults are almost two meters long. Parents and their offspring from previous years live together. Con cái từ những năm trước sống cùng nhau. Something seems to have caught the giant otter's attention. They pop their heads in and out of the water, spy hopping. Bắt đầu lên quan sát một cách rất kín đáo. Đó là một con cá sấu hai mẹ cô độc đang xâm nhập vào vùng lãnh thổ của chúng. Con chuột lang nước được cấp dưới đã có phát hiện ra kẻ xâm nhập và kêu lên cảnh báo. Một con cá sấu hai mẹ cô độc đang xâm nhập vào vùng lãnh thổ của chúng. con cái không thích quan sát tình hình. The females don't like the look of the situation either. They gather the youngsters together to make a quiet exit. Trong khi con đực đầu đang ở phía sau, dominant male protects the rear. Cá sấu cây men đã phát hiện ra một con cá lớn. He nabs it and quickly leaves. Nó chụp lấy và nhanh chóng rời đi. Lấy cá lớn chỉ lấy được một con cá mà mình mềm and vocalize her discontent. Và kêu ca bất mãn của nó. Cá sấu cây mềm dựa cao con bồ nó bắt được Và sau đó đi vào bụi cây để trốn tránh con cá sấu cây mềm khác Và ăn trong hòa bình Alex và nhóm của cô ấy cuối cùng đã tìm thấy Trina Cô là người trên phía trái nó là con bên phải và có cái cái vòng cổ. Đàn của China đang ăn trên một hồ nước lớn để hạ nhiệt và kiếm ăn. Khi mùa khô lên đỉnh điểm, trái cây khan hiếm. These lakes and the aquatic plants they offer ensure the peccaries survive year round. Đảm bảo cho những con lợn rừng peccary sống sót quanh năm. Đó là lý do tại sao khu vực này rất đặc biệt và rất quan trọng để bảo tồn. Chúng ta đã đánh giá khu vực này và tôi có thể nói rằng tôi thích những con lợn rừng 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 Because like jaguars depend on peccaries. And we know cases where the white-lipped peccaries were hunted until they became locally extinct and the jaguars will disappear. Và đó là lý do tại sao nghiên cứu đàn lợn rừng peccary cầm chắc là rất quan trọng. So important. Khi Alex theo dõi những đàn lợn rừng peccary, cô ấy không chỉ có thông tin về hành vi của chúng. Cô ấy còn học về những gì cần thiết để giữ cho một quần thể 300 con khỏe mạnh và khỏe mạnh. Cô ấy còn học về những gì cần thiết để giữ cho một quần thể 300 con khỏe mạnh và khỏe mạnh. Cô ấy còn học về những gì cần thiết để giữ cho một quần thể 300 nếu cô ấy có thể làm điều đó, cô ấy sẽ giúp bảo tồn cả động vật hoang dã trong Patana. Và với dữ liệu này, chúng ta có thể xác định được các loài hành lang sinh thái khắp Patana. Vì nếu tương lai nạn phá rừng nhiều hơn, chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó và chúng tôi muốn có thể đề xuất. Hãy nhìn xem đây là những hành lang sinh thái quan trọng. Bạn biết không, chúng ta phải nói với chủ đất. Điều này cần phải được bảo tồn và duy trì. Vì thế, những con lợn đường Beccari cầm trắng sẽ giúp tôi xác định những hành lang này để duy trì quần thể động vật hoang dã khỏe mạnh. 
They aren't cute không or cuddly. Không không They're messy and they stink. Chúng thiểu vào mũi móc. Yet the white-lipped peccaries are the unlikely and unsung conservation heroes of the Pantanal. And as long as they roam, the more glamorous animals of this amazing region will too.